അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ പഴയിലൂടെ തരുന്ന കിണറിലൂടെ തരുന്ന കുളങ്ങളിലൂടെ തരുന്ന പൈപ്പുകളിലൂടെ തരുന്ന ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറക്കി തരുന്ന ഈ വെള്ളം അതിങ്ങനെ അള്ളാഹു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കിണറിൽ വെള്ളം പറ്റി പുഴയിൽ വെള്ളം പറ്റി കുളത്തിൽ വെള്ളം വെള്ളം പറ്റി എന്നാൽ നല്ല വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് തരുന്നത് എന്ന് പടച്ചുറമ്പ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അള്ളാഹു താല മാത്രമാണ് ഈ ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട് അവൻ ശുക്രു ഉള്ളവനായി തീരുന്നുണ്ടോ ശുക്ര ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ശുക്ര പറയാൻ എവിടെയാണ് മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട വില എത്രയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ ശാസ്ത്രം ശ്വാസം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ അവന്റെ ശ്വാസം തടസ്സം വന്നാൽ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചു പോയാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അവനതാ പ്രത്യേക ഉപകരണം ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ സിലിണ്ടറിലൂടെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂർ ഒന്നിന് എത്രയാണ് ചാർജ് ദിവസം ഒന്നിന് എത്രയാണ് വില ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ആ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും നീ എത്ര വലിയാണ് വലിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ശുദ്ധവായു നീ അകത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കിടക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ആ ശ്വാസോ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റബ്ബിന് എത്രയാണ് ശുക്രു പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഓരോ ശുക്രു അത് നിനക്ക് നൽകാൻ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കഴിവ് തരുന്നത് ആരാ നിനക്ക് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ശുക്ര ചെയ്യാൻ കഴിവ് തന്നത് ആരാട് പടച്ചവൻ തന്നെ എത്ര ആളുകളാണ് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഊരെ വളയുന്നില്ല കാലിന്റെ മുട്ട് വളയുന്നില്ല അതെ കൈ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തെങ്കിലും നീ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കാലിന്റെ ഈ വിചാവരി ആ വിചാവരിയുടെ കൈ ഈ ആക്ഷൻ അങ്ങ് നിന്നു പോയാൽ ഈ ഹിന്ദസിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങ് നിലച്ചു പോയാൽ നിന്റെ നട്ടലിന്റെ ക്ഷതം വന്നു പോയാൽ നിലക്കാത്ത വേദനയുടെ പ്രവാഹം നിന്റെ ശരീരത്തെ ആകമാനം പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നിറുത്തമില്ല പിന്നെ ഈ ഇരുത്തമില്ല പിന്നെ ഈ കിടത്തമില്ല പിന്നെ കാൽമുട്ടുകൾ വളയലില്ല അത് വള അത്ഭുതം അത്ഭുതമാണ് ആ നേരത്താണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരേണ്ടത് ഇത് നൽകുന്ന റബ്ബുൽ ഒരു ടാക്സ് നീ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിനക്കിപ്പോ പേടിയാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ രോഗം വരുമോ അപകടം വരുമോ അതുകൊണ്ട് നീ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലേക്ക് നീ ഓടുകയാണ് നിനക്ക് ചോദിക്കാതെ ജീവൻ തന്ന റബ്ബ് അവനൊരു ശുക്ർ ചെയ്തിട്ട് നീ അങ്ങോട്ടൊരു ടാക്സ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ചിന്ത വരുമ്പോഴൊക്കെയും വീണ്ടും ഒരു ചിന്ത വരണോ ഈ ശുക്രനും നിനക്ക് കഴിവ് തരുന്നത് റബ്ബുൽ അവനാണ് സഹോദര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രന് വീണ്ടും ശുക്ർ ചെയ്യണം ആ ശുക്രന് വീണ്ടും ശുക്ർ ചെയ്യണം ശുക്രന് ശുക്ര ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എന്നാണ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അത് തീർന്ന വിഷയമല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു ചിന്ത വേണം ശുക്രന്റെ ചിന്തയാണ് നന്ദിയുടെ ചിന്തയാണ് റബ്ബനിക്ക് തന്നതിന് മുഴുവനും നന്ദി വേണ്ടവനാണ് ഈ ചിന്ത നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ 
അത് സലീമായ കൽബിന്റെ അടയാളമാണ് അത് വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ തെളിവാണ് അത് അശൂയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ തെളിവാണ് അത് പോരായ്മയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ തെളിവാണ് ആ ഹൃദയം എപ്പോൾ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് വിജയം വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നിനക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് ആ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് മതങ്ങൾ സ്വഹാഭിമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ പരിശീലന കളരിയിൽ കൊടുത്ത പരിശീലനം അതാണ് അവരുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് തെളിഞ്ഞുവോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മദീന ആ മദീനയിൽ അടങ്ങിയ വിധങ്ങൾ സ്വഹാഭിമാരിൽ അനുസാരികളെ വിളിച്ചിട്ട് മുഹാജറുകളെ അവർക്ക് അഹാക്കി അതാ അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ സഹോദരനാണ് ഇത് നിന്റെ സഹോദരനാ ഇത് നിന്റെ സഹോദരനാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു സ്വഹാഭിമാരെ പലരും പലരും കൊണ്ടുപോയി അബ്ദുറഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ ആ മഹാനായ സ്വഹാബി വര്യനെയും കൊണ്ട് സ്വഹാബി പോയി അൻസാരിയായ സ്വഹാബി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് പറയുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ നിങ്ങളെന്റെ സഹോദരനാണ് നിബിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ എന്റെ വീട് വിശാലം ഇത് ഞാൻ ഭാഗിച്ചു തരട്ടെ ഒരു പകുതി നിങ്ങൾ ാണ് എന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ ഭാഗിച്ചു തരട്ടെ ഒരു വിഹിതം നിങ്ങൾക്കാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ തൊലാക്ക് ചെല്ലട്ടെ അവരുടെ അഴുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം എനിക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനം രണ്ടും ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സ് നോക്കണേ സ്വന്തത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തെളിഞ്ഞ ഹൃദയം ആ ഹൃദയം ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവന്റെ വീട് പൊന്തുന്നത് കാണുമ്പോ അസൂയോടെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ ഹൃദയം നന്മയുള്ള ഹൃദയമാണോ അടുത്തുള്ള വൻവാഹനം വാങ്ങുമ്പോ ബേജാറാകുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ മകന് അതാ നല്ല ജോലി കിട്ടുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ നീ എവിടെയാണ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ എവിടെയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് സ്വഹേപത്തുൽ കിറാബ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ നന്മ നോക്കൂ പക്ഷേ അബ്ദുറഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വീട് വേണ്ട എനിക്ക് കച്ചവടം വേണ്ട ഞാൻ അതൊന്നും ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നതല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം കടം തന്നാൽ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എനിക്ക് കച്ചവടം അറിയാം ആ കടം വാങ്ങിയ പണം കൊണ്ട് മദീനയിൽ പാൽ കച്ചവടം നടത്തിയ അബ്ദുറഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ ചരിത്രം എത്ര വിശാലം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ഒരാളോടും നീട്ടി നിൽക്കുന്ന വെറുപ്പുകളില്ലാത്ത ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത വൈരാഗ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ദുനിയാവും ആഹറവും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഈ നല്ല ഹൃദയം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് ദോഷികളാണ് വളരെ മലീമസമായ ഹൃദയമുള്ള ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട ചിന്തകളുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി തരണം അല്ലാ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം തരണേ അല്ല ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം തരണം അല്ല റിൽമിന്റെ വെളിച്ചം തരണേ അല്ല നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ല പടച്ചുറബേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തുകൾക്ക് തൗഫീഖുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അല്ല ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും കബറിലേക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ തരണേ അല്ലാ
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് അവറുകൾ ദുഅ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അള്ളാഹു താഴ നമ്മയും അവരുടെയും ദീനിന്റെ അവരെയും ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വിനീതനായ ഞാൻ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമായി ബാലുശ്ശേരിയുടെ പരിസര സലഫികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും കുട്ടികളൊക്കെ ഓതിപ്പടിച്ച പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമഴത്ത് പള്ളി നിൽക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിലാണ് അതുപോലെ അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധിയ പള്ളികൾ ഇന്ന് അവരുടെ കൈകളിലാണ് മൂന്ന് പള്ളികൾ രണ്ട് ഖബർസ്ഥാനുകൾ എന്നൊക്കെ അവരാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ അതീശത്തമൊക്കെ അവർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇനിയൊരിക്കലും ഒരാൾക്കും കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയൂല എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ച് അവരിങ്ങനെ ബൗണ്ടറി തിരിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടിയത് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ബാലുശ്ശേരിയും പരിസരവും അലഹമില്ലാ നാല് മുജാഹിദ് ഹാബി പള്ളികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ താഴ്വാക്കുകളെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി അറബിയിൽ ഹുത്തുബയില്ലാത്ത ബാലുശ്ശേരിയുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം നന്മണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം സ്ഥലം വാങ്ങി പണി കഴിപ്പിച്ച് അലഹമില്ല അവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒൻപതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉസ്താദവറുകൾ വന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് വന്ന് അവിടെ ചുമ നമസ്കാരം ഹുത്ബോധി നിർവഹിച്ച് നിസ്കരിച്ച് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ ആ പള്ളിയും അവിടെ അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് അവിടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോവുകയാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അവർ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അലഹമില്ലാ ഇതുവരെ ആ പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാനിതാ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ഒന്ന് അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് അടുത്ത പള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ ആളുകൾ അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുമഴക്ക് വന്ന് അവരുടെ നമസ്കാരം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിസ്കരിച്ച് അവർക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം അള്ളാഹു താല വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ദുരാ ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ഒരു സ്ഥാപനവും സംരംഭവും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഒരു വീട് നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ രാവിലെ ചായ വേണ്ടേ നാസ്ത വേണ്ടേ ഉച്ചക്ക് ചോറ് വേണ്ടേ രാത്രി വേണ്ടേ അതിന്റെ ഇടയിൽ വൈകുന്നേരത്ത് ചായ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്നതാണ് എന്നതൊന്നും നമ്മള് ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഒന്നും നടത്തിയാ പോരല്ലോ സലാത്ത് ഹൽക്ക നമ്മൾക്ക് മാസത്തിൽ നടത്തിയാ മതി എന്നാൽ നിത്യവും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിത്യവും നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരൽപ്പവും പിന്നോട്ട് പോകാതെ ആ സഹായം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു താല പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ദുനിയാവിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ആഹൃത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സുറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉപാധി അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കലാൻ അള്ളാഹനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിനെ സഹായിക്കലാണ് തീരിന്റെ വിഷയങ്ങളെ സഹായിക്കലാൻ ആ സഹായമുണ്ടായാലുവിന് ആരാണ് നല്ല കടം നൽകുക എന്ന ചോദ്യം വാക്ക് കടം കൊടുക്കൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചോന് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടോ പഠിച്ചോന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവനല്ലേ ഭരണാധികാരി അവനല്ലേ ലോകത്ത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ സമയം അവന്റെ സമ്പത്ത് സമർപ്പിക്കാനാൽ ആ കടത്തിന്റെ നാളെ പ്രതിഫലം വലുതാണ് എന്താണ് ആ വലിയ പ്രതിഫലം അത് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗ 
ശേഷം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ കടം കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് എന്ത് കടമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശരീരം കടം കൊടുക്കണം സമ്പത്ത് കടം കൊടുക്കണം അഥവാ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആഹ്റത്തിൽ ലഭിക്കുകയാണ് ആ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ നല്ല മനസ്സ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള നല്ല മനസ്സ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരം ഉറപ്പാണല്ലോ മരണം മരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ജീവിയും ഇല്ലല്ലോ ഒരു നബിയും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും മരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോഴാകാശത്തുള്ള ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ട് ശേഷം വീണ്ടും മരണമാണല്ലോ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല എല്ലാ ശരീരവും അതാ മരണം രുചിക്കുമല്ലോ ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ തന്നെ അതാ ഇസ്രാഫീൽ കാഹളത്തിൽ ഊതിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹു താഴാല ആ റബ്ബ് ഇസ്രാഫീലിനെ മരിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രാഫീലിനെ മരിപ്പിക്കുന്നു മരിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഹയാത്താക്കിയിട്ടാണ് വീണ്ടുമുള്ള കാഹളത്തിലുള്ള ഊത്ത് വരുന്നത് ആ ഷൂറിൽ ഊത്ത് വരുന്നത് എന്തിനാണ് പടച്ചവൻ ഇസ്രാഫീൽ അലി ഇസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ അതാ ലോകത്ത് മുഴുവനും മരിപ്പിച്ച് ലോകത്ത് മുഴുവനും അതാ ഉറക്കിക്കടത്തുന്ന നേരത്തും അങ്ങ് മരിപ്പിക്കുന്നത് സർവ ശരീരവും മരിക്കാതെ പോകൂല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളെ ആ മരണത്തിലൊന്നു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ശ്രുഷ്ടിയും ഇല്ല ആ മരണ നേരത്ത് മരിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ മുഖമൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം ആ മുഖം നോക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ കണ്ണ് ശുദ്ധമല്ല എങ്കിലും ആ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ശുദ്ധമായി കിട്ടണം ഈ കണ്ണെന്ന ചിന്തയിൽ ആ മുഖമൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം സഫാഴത്ത് കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയണം കബറിൽ ശുപാർശ കിട്ടി വിജയിക്കാൻ കഴിയണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് വളരെ തുച്ഛമാണെങ്കിലും ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ആ കൂട്ടുകാരനെ കബറിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ സന്തോഷത്തിൽ ൗമത്തിൽ റൂസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊന്ന് പെടാൻ കഴിയണോ റബ്ബേ അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് ഏത് വിധത്തിലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഏത് മഹാന്റെ മറക്കത്ത് കൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചെയ്ത നിസ്കാരങ്ങളിലും നോമ്പിലും ന്യൂനത എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നീ സ്വീകരിച്ചോ തള്ളിയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ മഹാന്മാരോട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മഹബത്തുണ്ട് അള്ളാ ആ മഹപ്പത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം വല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തണം വല്ല വിജയികൾ പെടുത്തണേ അല്ല നിന്നെ ധിക്കരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു നിമിഷവും ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് ദുർബലരാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ല പൊറുക്കണേ അല്ല അഫൂ ചെയ്യണേ അല്ല പാവികളായ ഞങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നീ മഴ തടയല്ലേ അല്ല വെള്ളം നൽകാതിരിക്കും പ്രകൃതിയിൽ ദുരന്തം തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഞെഴമത്തുകളും നീ തരണേ അല്ലാ 
آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیرتی حسنا توقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ ورودو دعا کنو سیدینو واخو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم